സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചതിന് കിട്ടിയ പാട ബൈജുന്റെ കവളത്ത് കാണുന്നത് സാരി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോൾക്ക് കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കാൻ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കാണും അന്നേരം അതിനെല്ലാം എടുക്കണ്ടേ ആന്റി സാരി എടുക്കാൻ പോയപ്പോ മോളും കൂടി വരാത്തെന്താ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാരുന്നല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ മോൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എനിക്ക് വിഷമം ആന്റി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് സാരിയും എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് ആന്റിക്കറിയാം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എനിക്ക് എല്ലാ ഡ്രസ്സും എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ആന്റി അല്ലേ എന്നാലും അതുപോലെ അല്ലല്ലോ കല്യാണത്തിന് ഉടുക്കുന്ന സാരി കല്യാണത്തിന് ഉടുക്കാനുള്ള സാരി ഞാൻ മനുവേട്ടനായിട്ട് പോയി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് മനുവേട്ടൻ വരാന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കളറാ മനുവേട്ടന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് അത് തന്നെ കൊടുത്താ മതി എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചോ എല്ലാം കൂടി കണ്ടപ്പോ ഏതെടുക്കണമെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വില വരും അഞ്ചെണ്ണവും ഒരേ വിലയിൽ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആരും എടുക്കാനാ എന്നാലും വിവാഹമല്ലേ മോളെ അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള മോടിയൊക്കെ വേണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാത്രം നടക്കുന്ന ചടങ്ങല്ലേ പിന്നെ മനോഹറും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാ എനിക്ക് ഈ കളറ ഇഷ്ടായത് എന്നാലും മനുവേണ്ണ ഇതെല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ മനോട്ട സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കല്യാണ ദിവസം എടുക്കാം സോണിയുടെ കല്യാണം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കല്യാണമായിരുന്നു അതിന് മോഡിയൊക്കെ കുറവില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു തൃപ്തിയില്ലാതെയാണ് ഞാൻ പങ്കെടുത്തത് പിന്നെ കിരണിന്റെ കാര്യം അറിയാല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ആഘോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്നത് മോളുടെ വിവാഹമാണ് അതിന് ആഡംബരം ഒട്ടും കുറയാൻ പാടില്ല വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ആഭരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും മോൾ ഇതെല്ലാം മോളുടെ അമ്മയെ കൊണ്ട് കാണിക്കും ശരി ഡ്രസ്സാണ് 
ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടായോ ആ ഇഷ്ടായിട്ടാടി എന്നാ ഇത് പിടിച്ചോ ഇത് മോനിടാനുള്ള ഡ്രസ്സാ അതെന്താ ഡാഡി അങ്ങനെ അത് ഞാനല്ലേ വാങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡാഡി വാങ്ങി അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല മനസമ്മതത്തിന്റെ എന്നും മാരേജിന്റെ എന്നും ഒക്കെ മോന് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ടാവും അതിനുവേണ്ടി ദാ ഒരു ചെക്കൻ കൂടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മോനെ ദേഷ്യമൊന്നും കാണിക്കണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയാ അതിലുപരി ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷവും മോനിത് വാങ്ങില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു വിഷമായി തങ്ങിക്കിടക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാടായി ഡാഡി ഇനി ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാ ഓക്കെ ഇനി വിവാഹശേഷമേ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് തരൂ എന്റെ മോനെ നിന്നെ സണ്ണിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷം നീ ഞങ്ങളുടെ സണ്ണ് തന്നെയാണ് എന്റെ മോള് എന്നോട് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറയും നീ പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ ഡാഡിയുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഡാഡി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കാണാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നീ നല്ല ഹാൻസമാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് നല്ല വരുമാനവുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ എന്റെ മോള് തന്നെ നിന്റെ പാർട്ട്ണറാണെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായതിനു ശേഷം ഇവളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നീ നീ നിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എന്റെ മോള് വരണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് വിക്ടർ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ മോള് വേണം എന്നാണ് നീ പറഞ്ഞത് അതൊരു ഡാഡിയും മമ്മിയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതത്ര നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങൾ തരുന്നതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ദേ ഈ വില്ല ഇപ്പോ ഡോണയുടെ പേരിലാണ് അതിനി നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ പേരിലേക്ക് മാക്കും വില്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേരിലാക്കാൻ പോവുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് മകളെ മരുമോൻ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് കാലമൊക്കെ അങ്ങ് പോകും അവസാനം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ പാരന്റ്സിന് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ പഴമക്കാരുടെ രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മകൾക്കും മരുമകനും എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം രണ്ടുപേരെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ഏർപ്പാട് ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ പോലും വേണ്ടെന്ന് പറയരുതെന്ന് എന്റെ ചെലവില് എന്നെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഡാഡിയുടെ മമ്മിയുടെ മകളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വളർത്തിയതുകൊണ്ട് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ദൈവം ഡോണി എനിക്ക് കാട്ടിത്തന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും ശരി ഡോണി എനിക്ക് തരണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന മരുമക്കൾ ഇന്ന് കുറവാണ് അത്തരക്കാരെ കിട്ടിയാല് അവര് വിട്ടുകളയാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ മണവാളൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അമ്മ അഞ്ച് കല്യാണ സാരിയ സരിയോനു വേണ്ടി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുകളിൽ വില വരും ഇഷ്ടമുള്ളത് കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സാരികളെല്ലാം കൂടി 
പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് പവന്റെ സ്വർണവും ഓഡിറ്റോറിയം ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കല്യാണ ചെലവിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് എല്ലാം അമ്മയല്ലേ നോക്കുന്നത് കേട്ടോമേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സാരിയാണ് കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ സാരി ഉണ്ടോ മൊത്തം അഞ്ച് സാരി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളതാ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാരി അവൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇത് പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണമ്മേ നിന്റെ അമ്മയുടെ അഹങ്കാരം ഞങ്ങളെക്കാൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം സരയുവിനോടായിരുന്നു പിന്നെ സരയു കിരണേട്ടനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാ അത് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മ പൈസ നോക്കാതെ ചെലവാക്കും അല്ല ഇങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു തകർച്ച വന്നാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കാണൂ നോക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ലേടാ പ്രകാശ അതെ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കും ആര് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ കിരണേട്ടനും കല്യാണിയും അമ്മയെ നോക്കും അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ അവരവരെ നോക്കാനും നിന്റെ അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ട് കിരണിന്റെയും കല്യാണിയുടെയും അടുത്ത് നിന്നാൽ ഞങ്ങളെ അന്ന് പുറത്താക്കിയതല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിൻവശത്തെ വാതിൽ മലർത്തി അടയ്ക്കും മുമ്പോസ്തുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും എന്നാൽ എന്റെ കിരണേട്ടനും കല്യാണിയും ആ ഗണത്തിൽ പെടത്തില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പൊ സരയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന തുകയെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞു വിക്രത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കോടി രൂപ തന്നു അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ചെലവെടുക്കല്ലേ അത് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നേകാൽ കോടിയല്ലേ അമ്മ തന്നത് ഒരു കോടി തന്ന് പിന്നെ ഈ കാൽക്കോടി തരാതെ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷമെങ്കിലും തരാമായിരുന്നു ഈ കാൽക്കോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീരത്തില്ല കാൽക്കോടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമാ എന്റെ അമ്മ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കമ്മേ അമ്മയെല്ലാം അറിഞ്ഞു തരും അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അറിഞ്ഞാ തരേണ്ടത് പിന്നെ ചൊറിഞ്ഞാ തരുന്നത് തല ചൊറിഞ്ഞ് തരാൻ മനസ്സില്ലാത്തതുപോലെ ഇതുപോലെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളതും കൂടി ഇല്ലാതാവും ഞങ്ങൾ നിന്റെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ മരുമോളാ മരുമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം മോളെ പോലെ പണത്തിന്റെയും സ്വത്തിന്റെയും കാര്യം വരുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം കൂടത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോ എല്ലാരും കണക്കാ അതിനൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ കിരണേട്ടനും കല്യാണിയോ അത് ഞാൻ എവിടെയും പറയും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മോനെക്കാൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടം കിരണിനോടും കല്യാണിയോടുമാണ് മോനെ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗിയർ നീ ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെ മോനെ മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല നിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അവധി ഒന്നേകാൽ കോടിയൊക്കെ തന്നത് സോണി നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ അവരുടെ അമ്മയെ സ്വാധീനിച്ചു കാണും ഇനിയും അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ നീ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിട്ട് അവക്ക് തോന്നണം ഞങ്ങള് വിവാഹം ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാ വാ കേറി വാ എന്ത് ചെയ്യാനാ രണ്ടു ഒരു ദിവസം ആയിപ്പോയി കല്യാണോ മനസ്സമ്മതോ ദേ ഇവര് കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നതാ എന്നാ വായിരിക്കേ കത്തുകൊടുക്കുമോളെ പത്തരയ്ക്ക കല്യാണം അല്ലേ അതെ മോളുടെ മനസ്സമ്മതം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായിരിക്കും അതിനിടയിൽ അങ്ങോട്ട് വരവ് നടക്കുമെന്നറിയില്ല ഏതായാലും വൈകുന്നേരത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളാം 
എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീടിന്റെ ഹൗസ് വാമിംഗിന്റെ അന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന പയ്യന്മാരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സനിലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അവരും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാളും മോശക്കാരാവില്ലല്ലോ മനുവേട്ടൻ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാ വിക്ടറും അങ്ങനെ തന്നെയാ മനസ്സമ്മതവും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാരേജും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെയാ പെരുമാറുന്നത് മനു അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ഡോണ മാഡം ഇവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രായമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ മാഡം വിളി വേണ്ട ഡോണ അത് മതി വിക്ടറുമായിട്ട് പുറത്ത് ചുറ്റാൻ പോയതാ ഞാൻ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അയ്യോ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട കല്യാണം വിളി തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് അടുത്തുനിന്ന് ചായയും വെള്ളവും ഒക്കെ കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടിയാണല്ലോ അന്ന് കയറി താമസത്തിന് അന്ന് എത്ര നിർബന്ധിച്ചൊരു ആഹാരം കഴിച്ചത് അത് പിന്നെ അനന്തരവനും ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാതിരുന്നത് അതൊക്കെ വലിയ കഷ്ടമാണ് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പെങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയോ കിരണ്ടമ്മേ എത്ര പറഞ്ഞാലും ആ മോനെ അമ്മ വെറുത്തു സാറേ എന്തായാലും അവരാണല്ലോ സറൈവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് ശരിക്കുള്ള എം ഡി ഞങ്ങൾ വിവാഹം ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അമ്മയും മക്കളും എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞ് കഴിയാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് കഠിനഹൃദയമുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് കിരണ്ടമ്മയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിക്കും ഇവിടെ പ്രതി കിരണ്ട അച്ഛനാ ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രോഡ് അയാള് അവർക്ക് ഓർമ്മയായ കാലത്തിന് മുമ്പേ അവൻ അവരെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നാ ഇപ്പൊ അവൻ കോടീശ്വരനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇന്നലെ വരെ കിരണിനെയും അവന്റെ അനിയത്തെയും വളർത്തിയ അമ്മയെ ഓർക്കാതെ ഇന്നലെ കണ്ട അച്ഛനുമായിട്ട് അവൻ അങ്ങ് അടുത്തു ഈ കിരൺ അതോടെ അമ്മയ്ക്ക് മോനെ വെറുപ്പായി അവര് തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛനില്ലാതെ മക്കളെ വളർത്തുന്ന അമ്മയോട് മക്കൾക്ക് കടപ്പാടും സ്നേഹവും കൂടുതൽ വേണ്ടതാണ് അതാ ഞങ്ങൾക്ക് അവനോടുള്ള വെറുപ്പ് ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് അവരെ ജനിപ്പിച്ച അച്ഛനോട് സ്നേഹവും ഒക്കെ കാണും എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇരിക്കണോ മോളും എക്സ്ട്രം കൂടി ഇങ്ങനത്തും ഉടനെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സമയമില്ല എന്നായിക്കോട്ടെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ സമയമായോ ഓ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കും ഡാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഡാഡി വിളിച്ചിരുന്നു സരിയോ അവളുടെ അച്ഛനും കൂടി വിവാഹം വിളിച്ചു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാ മനസ്സമ്മതം വന്ന മനസ്സമ്മതം മാറ്റി വെക്കണോ പള്ളിയിൽ അച്ഛനും കൂടിയാ തീരുമാനിച്ചത് മാറ്റി വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോ കല്യാണത്തിന് ആരും പോത്തില്ലല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാ മനസ്സമ്മതം നടക്കുന്നത് ഇനി ഡാഡിയോ മറ്റോ ജസ്റ്റ് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോവെന്ന് അറിയില്ല അതെന്തിരി പോക്കാ മനസ്സമ്മതിട്ട് 
പെൺകുട്ടിയുടെ ഡാഡി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റി വെക്കാം ഞായറാഴ്ചയുടെ അടുത്ത് ഞായറാഴ്ച വയ്ക്കാം എന്താ അത് പറ്റില്ല എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നിനക്കെന്താ മനസ്സമ്മതം മാറ്റാൻ ഇത്ര തിടുക്കം എനിക്കൊരു തിടുക്കവും ഇല്ല മനസ്സമ്മതത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ മിന്നു കെട്ട് നടത്തിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സരീവിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റാത്തതിന് ഒരു നിരാശയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മുടെ മനസ്സമ്മതം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം പോയി പെണ്ണിനും ചെറുക്കനെയും കാണാം 